Hindi mga kawan, uh, may nagtanong sa akin before kung paano ba yung schedule ng duty ko dito sa US. Mas okay ba yung dito sa US versus sa Pilipinas? O mas okay yung doon sa Singapore? Then, i-discuss natin yung mga bagay-bagay na may relation doon sa schedule natin. So, stay tuned and watch today. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW. Isa sa pinaka-major difference between ng schedule ko dito sa US versus sa Pilipinas and sa Singapore is yung shifting. Uh, dito mga kawan is every 12 hours yung shifting dito. Then dito po, permanent usually either night shift ka or day shift. So pipili ka lang. So unlike before sa atin sa Pilipinas na palipat-lipat, di ba? 2 days night, 3 days day, 2 days parang middle shift, parang ganun. So if makita nyo, yung mga in-advertise sa mga websites, either day shift or night shift lang. Yun lang nakalagay na position available. Uh, example na lang, nakapasok ako night shift. Usually, permanent night shift ako makawan. Almost 2 years na. Tapos, gusto kong lumipad sa day shift. So, ang gagawin ko, magre-request ako sa nursing manager ko. Sasabihin ko sa kanya na gusto ko mag day shift. And hindi ako basa-basa pwede lumipad doon. Kasi kailangan ko magkaroon ng slot doon sa day shift na yon para makasingit or makapasok ako doon. If walang slot, most likely hindi ka makalipad. Then within 2 weeks po, required lang ako mag-work ng 7 days. So, you divide mo yun. Sa first week or second week, may 3 days. Sa second week naman, meron naman 4 days. So, hindi siya pare sa Pilipinas kung saan 5 days talaga normally work days natin, di ba? Mapa-day, mapa-night, mapa-middle shift ka, 5 days a week talaga. And yung sa Singapore naman sa amin, usually nag-work kami doon is 6 days a week. 7 hours per shift lang mga kawan eh. So, you have to work more days doon. Kaya medyo mas nakakapagod eh. Uh, mas gusto ko pa yung schedule sa Pilipinas kaysa naman doon sa Singapore. But if compared mo yung tatlo, mas preferred ko talaga yung 12 hour shift. Then yung typical schedule namin mga kawan is may particular pattern yan. So, like 3 days ngayon, 4 days ako next week. Sa succeeding week na naman, 3 days na naman ako. Tapos sa following week, 4 days na naman ako sa week na yon. So, parang paulit-ulit lang siya. Which is maganda kasi pwede mo nang expect pwede mo nang i-calculate yung mga magiging off mo and makaplano ka na maigi para makapagpalitan ka na ahead. Since lesser days yung kailangan mo pumasok dun sa work na yon mas marami ka talagang time off. So, ikaw na bala kung anong gagawin mo, uh, pwede ka mag-pick up ng overtime or pwede ka mag-trabaho sa ibang place or you have more time to spend with your family and or mag-relax na lang kung saan dyan. So, medyo mas nakaka-less yung stress talaga, yung tipong schedule na to. Sa Singapore kasi makawan, medyo mas pangit yung schedule talaga na I mean, doon. Uh, two days off ka lang meron within two weeks. Two days off lang. ba? <laughs> Mas worse pa kaysa sa Pilipinas. Ang maganda lang sa kanila doon is seven hours per day ka lang nag-work. Pero ganun pa rin eh. Mag-effort ka pa pupunta, traffic, lakad, uh, yung ganun effort, magbabaon. So, uh, medyo mas nakakapagod for me lang ha? Then, if medyo kumag pa talaga yung mga nagumagawa ng schedule Gaya nung first day ko talaga sa Singapore mga kawan Is, sa unang araw ko, is off ako Off agad binigay sa akin Tapos, uh, so mag-work ako ng entire uh, 12 days Tapos yung next off ko, is during sa 14th day ko Oh, di ba? <laughs> toxic na toxic talaga. Kaya pagod na pagod talaga ako during sa first time ko na mag-work sa Singapore. Kasi nga, ikaw ba naman? First time mo na mag-12 day straight. Oh, di ba? <laughs> Kaya dito sa US, medyo chill lang sa akin yung 7 days kasi normal lang sa Singapore na ganun. Kahit nung lumipat na ako ng hospital, madalas pa rin nag-straight kami ng duty like mga 8 days, nag-work on mga tapos dun ka pa magkaroon ng off. So, medyo kayang-kaya lang eh. And like I said, yung katoksikan ng trabaho ko sa Singapore, Ah, uh, wala sa kalahati yung ginagawa ko dito sa US. Sobrang toxic eh. <laughs> Hindi ko ma-explain. Mabigat talaga yung sa floor namin eh. Versus dito sa hospital na pinag-work ko. Then normally makawan, sa isang nursing floor, may apat na teams yan. Dalawa sa day shift, dalawa naman sa night shift. During the nights na nag-work ka, yung kabilang rotation naman sa night, naka-off. Tapos during naman sa time na naka-off ka, yung kabilang rotation naman nag-work. So salitan kayo. So usually by team talaga or by rotation talaga yung working uh, environment mo. So if ever kami mga Pilipino dito, halos one time na lima kami sa team namin na Pilipino, kami lang talaga magkasama halos buong one year. Kasi sa rotation namin, walang umalis. Kasi nga, kontrata. So wala kaming choice. Hindi kami makalis. May mga dagdag na lang mga travel nurse or mga staff nurse talaga dun sa hospital na yon. Which meron mga advantage talaga kasi kilala mo na yung mga giging kakatrabaho mo. Ang problema lang dito mga kawan, minsan, if hindi ka talaga nagpipick up ng overtime, hindi mo talaga makikilala yung mga kabilang team. Yes, hindi mo talaga makikilala. Uh, as in, parang nakita mo, sino yan? 
<laughs> One year ka na dito. Hindi mo, hindi mo pakilala kung sino yung tao na yun. Which is kabilang rotation pala. So, wala talaga ang communication between yung dalawang teams na yun unless na lang nagpipick up ka ng overtime. Kung saan, nag-work ka sa kabilang rotation. Which is talaga yung different compared sa atin. Kasi halos lahat ng mga katrabaho natin, kilalang kilala natin, di ba? Pati mga ex nila, kilalang kilala talaga natin, di ba? So, alam ni natin yung mga stories nila, alam natin mga kwento, uh, kahit anong rotation pa yan. Eh, nagkahalo-halo kasi nagro-rotate nga. Dito, wala eh. <laughs> What if kailangan mo makipagpalitan? So, importante dito mga kawan is yung PR mo. Kailangan mo talaga mag-build up ng friendship dun sa kabilang rotation. And maganda dito if lagi ka nag-overtime. Siyempre, nag-overtime ka. So, nag-work ka sa rotation nila. So, nag-build up ka ng rapport. And uh, in a way, parang friendship na rin, di ba? So, maganda yung ganun. So, during the first year ko mga kawan, swerte talaga ako. Kasi meron akong kakilala dun na sa kabilang rotation. Black American siya mga kawan. Kami yung dalawang lagi nagpapalitan ng schedule. Black American mga kawan, kasi hindi siya tag-Africa. So, ayaw niya yung term na African-American. So, may mga tao dito na ayaw nilang ganun term. So, baka makita nyo ngayon, parang yung black, parang tanggap na rin yung ganong um, tawag sa kanila. Before, dapat hindi, di ba? So, ngayon, which is, I think, yes and no. Hirap <laughs> sabihin sa sitwasyon na yun. So, ang normal ginagawa namin is, nagsiswitch lang kami ng days off. Example, eto yung schedule ng rotation namin or yung team namin during the night shift. Tapos, eto naman yung schedule ng kabilang rotations. Same with the night shift also. O, di ba? Salitan lang. So, example, sa first week, isa sa amin ang mag-work muna ng 7 days straight. Bali, yung dalawang araw na dapat na-off siya doon, ang gagawin niya is jujutiin na rin yun. Meaning, sa unang linggo, dire-diretso siyang mag-work ng 7 days. Kukunin niyo yung dalawang araw na dapat duty ako, and siya na mag-duty doon, kaya 7 days straight. Tapos, sa kabilang week naman, ganun din yung gagawin ko doon sa rotation ko. So, in the long days dito, ako naman yung mag-duty. So, big sabihin, 7 days ako mag-straight na duty rin. So, yung ending, yung first week na to, 7 days ako off. So, ibig sabihin, pwede kami mag-dora di misis, di ba? <laughs> Tapos, sa second week naman, siya naman yung may 7 days off. So, usually, yung ginagawa niya is umuwi siya sa probinsya niya or dun sa Caribbean, may yung sabi niya before. Or, minsan, sabi niya, nagka-clubbing, nag-gimmick, parang ganun. So, ganun yung usually ginagawa namin. Uh, pero, pwede ka rin naman hindi mag-work ng 7 days. Okay lang yun. Uh, maghanap ka lang ng iba pang nurse na magko-cover sa'yo dun sa pangalawang day. Para at least, medyo may salitan. Or, minsan, ginagawa namin is uh, three-way parang palitan kami. Para hindi ganun kahirap yung shift namin. So, idaan nyo na lang sa usapan. And, syempre, bago nyo magawa yun, kailangan may counting PR. Para Para mas madali yung, alam yun, pagbigayan ng mga ganong schedule. Marami mag-isip na 7 days, mahaba na talaga. Toxic na kakapagod. Uh, yes and no. May mga times na nakakapagod nga yung 7 days na yun. Pero mostly, uh, imapupush mo eh. Kayang-kaya naman mga kawan, promise. Kayang-kaya. Lalo na yung mga days na petics ka talaga. Or kung saan, during sa mga overtime mo yung days na nagjujute ka sa kabilang rotation. If yung mga seater positions, kinukuha ko talaga yan. <laughs> kinukuha ko talaga yan. Inahabol ko, sinasabi ko, Ako mag-seater, pwede. <laughs> Kailangan ko magpahinga kasi 7 days ako mag-work. O, sinasabi ko ganun sa charge nurse bago niya i-plot yung mga assignments sa mga uh, nurses. Uh, yung seater makawan is kung saan upo ka lang dun sa isang pasyente. Uh, either yung pasyente is suicidal precaution or uh, danger to herself. Uh, yung maghihila ng mga tubes, naghihila ng NG, mga ganun, kung saan kailangan na kailangan niya, or full precaution. So, kailangan na mga sitter ng mga ganun, and usually dinidecide ng doktor na yan. Kung may mga ganun, maganda talaga is volunteer. <laughs> volunteer. Kasi, uh, usually ang bayad sa mga ganun mga kawan is like $10 lang o $9 lang per hour dun sa mga nag-sitter talaga, or sitter. Uh, so, yung bayad na ganun. Pero if ikaw, as a registered nurse, tapos may uh, pwesong ganun, walang sitter, so, if ikaw na work so, binabayaran ka pa rin ng buong sweldo mo para lang umupo dun. Baka upo, uh, tumingin lang sa pasyenda na yun, titigan, bantayin mo lang for the whole 12 hour shift. No? <laughs> diba? For me, ideal yun kasi uh, marami akong ginagawa sa phone ko. At uh, technically, by right, hindi ka dapat gumamit na phone. Pero, eh, <laughs> okay naman. So, ano yung mga advantages ng ganitong shifting? Number one, mas marami kang opportunity magkaroon ng vacation time. Kasi nga, like I said, uh, mag-sacrifice ka lang ng few days, tapos seven days after, vacation ka na. So, matang <laughs> ganun, di ba? So, so, before ka magayahay, mag-sacrifice ka muna. Or after mong magayahay, sacrifice So, ganun lang mga kawan. So, like for me, nakagala ako everywhere without using my PTO. Pumunta kami sa Tennessee, pumunta kami Virginia, pumunta kami Chicago, pumunta kami Florida, Pennsylvania. 
lahat na yung ginawa ko mga one without using my PTO. So, swerte ng swerte ako na may kapalitan ako during sa mga time na yun. Unfortunately, nag-resign na siya. So, wala na akong ganong kapalitan. Yung iba naman sa kabilang rotation, ayaw mag-straight ng duty ng 7 days. So, medyo hirap na rin ako maghanap ng kapalitan ngayon. Then, speaking of PTO mga kawan, um, konti lang yung PTO under ng kontrata ko. I think uh, ilalagay ko dito kung ilang yung PTO hours ko. Then yung PTO mo is accumulated by the number of hours na nag-duty ka. So for example, sinabi sa'yo na meron kang PTO na total of 21 days for your entire contract. Hindi mo ibig sabihin nun, within like 3 months, pwede mo na gamitin yung 21 days. Uh, within 3 months, I think magagamit mo lang 1 day or one day or 2 days or something ganun lang. Basta hindi mo siya makukuha. Kasi nga, accumulated yung number of hours na papasok dun sa PTO mo. Na pwede ka mag-PTO, I mean. Similar siya sa scheme dun yung nag-work ako sa call center. Kasi ganun din. Parang 1.25 hours per duty nag-work ako dun sa call center na yun. The next advantage is hindi masasira yung ulo ng head nurse. <laughs> hindi, hindi. Uh, kasi yung schedule like I said mga kawan is fixed. Pattern na paulit-ulit lang. So, if ever na makailangan ka mag-request, mostly maghanap ka talaga ng kapalitan. If hindi ka maghanap ng kapalitan, uh, malit yung chance na igagrant na yun. Unless na lang may enough na staffing. So, it's really best talaga maghanap ka ng kasama dun sa kabilang rotation na magko-cover sa'yo for that particular day. Then, mas madali ka mga plano ahead kasi uh, malalaman mo kung off ka sa mga particular days na to. Uh, example, kinupit-kupit-kupit mo, tapos makita mo 3 days dito sa araw na to, off ka. So, alam mo na talaga na off ka sa during the days na yon So, hindi mo na kailangan mag-request. Or, gusto mong dagdagan. So, pwede mo dagdagan yung uh, the day prior or the day after sa mga days na naka-off ka para medyo mas mahaba yung vacation time mo. If hindi pa kayo nakagawa ng schedule mga kawan, sobrang toxic talaga mga kawan. Especially sa Pilipinas na yung sa rotation, ang daming request, ang daming mga nagdi-ninja moves, nagre-request ng day off one day before the holiday para at least automatic na duty talaga sa holiday, magdo-double pay siya. <laughs> May mga ganun. Ang ending, mag-aaway kayo, nagkakaroon ng alitan kung ba't hindi nag-grant, uh, mga ganun. And I'm sure, isa talaga yan sa number one na sakit ng ulo ng mga head nurse natin back sa Pilipinas. The next advantage mga kawan is yung body clock. Uh, unlike sa Pilipinas kasi, di ba, shifting, rotate, day, night, middle shift, mga ganun. So, dito, straight-straight uh, ka lang na isang rotation lang. So, hindi mo na kailangan i-adjust yung body clock mo. So, like for example, kami, night shift ako. So, yung routine ko na ginagawa ko everyday is pare-pareho lang. So, sa mga times na off ako, usually yung ginagawa ko is tulog pa rin ako sa umaga mga kawan. Tapos, sa night time, gising ako. Unless na lang may mga lakad ako kung saan, nagpa-power nap lang kami. Tapos, uh, gising na kami during sa time na yun. Tapos pag-uwi, knockdown na naman. So for me, mas less stressful sa akin ganun kasi konti lang yung mga days kung saan papalit-palit ako ng schedule. Unlike back home na medyo toxic kasi minsan may mga from night shift ka, off ka lang, tapos day shift. Diba? So may ganun. Hirap, hirap ka na makatulog, tapos hirap ka bang gumising. Then, ano naman yung mga disadvantage? Number one, if wala kang kakilala sa kabilang rotation. Uh, minsan nakakahiya kasi mag-ask ng favor or maghanap ng kapalitan kung saan wala kang idea kung sino yung tao na yun, diba? So minsan kailangan mong kapalan yung mukha mo para lang makapag-request and maghingi ng favor na palitan ka ng schedule. Unfortunately, mga kawan, if nag-work ka kasama ng mga travel nurses, marami sa kanila ayaw mag-overtime. Kasi overtime means mas lesser yung pay na kukuha nila sa mga ibang times na yon. Kasi uh, mostly ang kita ng travel nurse is through their stipend ang tawag nila. Parang yung allowance kung saan hindi deductible ng tax. So if ever nag-work ka ng overtime, minsan mas malaki pa yung binabawas. Kasi nga, overtime yung tumatakbo, yung regular pay na kung saan taxable. So, kung yung sa kabilang rotation ay puro travel nurses mga kawan, talagang may hirap makipagpalitan. So, swertihan ka na lang if medyo may makajive ka, napagbigyan ka, pero mostly hindi talaga all the time. Then, another disadvantage naman is talagang covered na talaga na entire day na yun yung working hours mo. Kasi 12 hours nga, di ba? If morning shift ka, 7 a.m. to 7 p.m. So, usually close na lahat ng mga like office hours during sa mga time na yun. So, wala ka na talagang maabutan during. Then, if night shift ka naman, tapos may kailangan gawin during the daytime, most likely yung time na kailangan mo matulog para mag-run ka ng energy during sa daytime na yun is kinuha na ng duty mo. So, mostly puyat para kung zombie na go-work dyan, lumalakad. So, may advantage at disadvantage talaga each routine. Then minsan naman, nagkakamali yung nursing manager pag plat ng mga schedules. So, tingnan yung mga days kung saan na naka-plat tapos bailangan nyo yung mga staff na kajuri sa night na yun. Kung sobra naman yung time na yun, minsan pwede kayo mag-request na sabihin nyo gusto nyo mag-PTO dito. Kasi minsan tumatawag sila para mag-call off ng staff. Call off, ibig sabihin, hindi ka papasukin kasi sobra na yung number of staffing. 
lalo na if mababa yung census. So, minsan, okay yung ganun, pero may times naman, malas ka pa ganun. Kasi meron kami once, mga kawan, is talagang mababa yung census for the last three months. Three months talaga mababa yung census. So, ang ginagawa sa amin is, pinapa-off talaga kami. Wala kaming overtime. Kasi, no need for overtime. Kasi mababa yung census. So, tatawag sila na, we don't need you for tonight or for today. So, call off ka. So, wala kang duty. Tapos, minsan naman sa regular duties mo, uh, kinocall off ka rin. Kasi nga, hindi, so, in, hindi na kailangan. Hindi na kailangan ng service. So, parang nagro-rotate yan. Tapos, kung ikaw gipit, tapos, lalo ninyo sa start namin, na medyo gipit kami, kailangan talaga namin ng pera. Tapos, pinapakull off kami. Parang sakit. <laughs> sakit, <laughs> sakit talaga. Kasi, uh, parang 200 to 300 dollars yun mamawala sa'yo per day. Malas ka na lang if na call off ka for two days within sa isang single pay slip, di ba? So, masakit na masakit yun. 600 dollars yung mga kawan. So, uh, kung ikaw talaga medyo sakto-sakto yung budget mo, uh, talagang mangarap ko talaga. Uh, mapapaisip ka na gusto mo mag-work talaga sa iba. Which is, sa time na yon marami sa amin, uh, naghanap talaga na ibang work. Kasi nga, kailangan din nila ng cash. So, nag-work sila sa mga nursing home. Yung iba, nag-work naman sa kabilang hospitals, mga ganun. Uh, as PRN lang. Ibig sabihin, as needed lang. Then to, I'm sure, favorite nyo, what if nag-absent ka? Normally, sa atin sa Pilipinas, kailangan mo talaga kumuha ng medical certificate, diba? Tapos, kailangan mo pang ibigay doon sa nursing manager nyo or supervisor nyo doon sa hospital na yon para proof na kailangan mo talaga mag-absent during sa day na to. And talagang may sakit nga talaga, diba? Minsan, sobrang pagod ka na, talagang tamlay na tamlay ka, may lagnat ka. Kailangan mo pa talaga pumunta sa hospital para lang i-proof na may sakit ka, ipa medical certificate doon sa doktor na yun, di ba? So, talagang toxic. Dito sa aming mga kawan, wala. <laughs> At minsan, tatawag lang ako ng mga tours before. Sabihin ko lang, I'm sorry, I'm not feeling well. I'm vomiting right now. O, oh, ganun. Or I'm having diarrhea. Um, I'm feeling dizzy. So, mga ganun. So, usually, okay. Uh, sabihin sa'yo na, take care, get well. Hindi ka naman nila pwede force talaga mag-work. Kasi, ano if may mangyari, ba? Diba? So, cargo nila ng konsensya yon, and cargo talaga nila kasi pinawork ka nila sa time kung saan tumawag ka na na hindi ka feeling uh, 100%. So, if nagkamali ka sa mga times na yon, pwede rin mag-blame doon sa house supervisor na yon na pinapasok ka talaga. Which is, I'm sure, sa sana all. Sana all sa Pilipinas, di ba, na ganun? <laughs> sa atin kasi hindi. Para sa tamal ka. Hindi. Uminom ko ng tramadol. Hindi. Pasok ka pa rin. Kahit ano mangyari. Kahit yung mga baha na lagpas ulo na mga ganun, pasok ko pa rin, di ba? <laughs> Then dito sa amin, hindi na kami required talaga pumunta doon sa mandoktor para kumuha ng medical certificate. Uh, minsan, word of mouth lang. Parang ganun. Parang okay na. <laughs> okay na ganun. Uh, papasok na lang sa record mo na nag-absent ka sa mga days na to. Pero, yun nga, eh, medyo less hassle din naman. Then next na tanong, what if yung nag-absent yung kindors mo? Hindi yan pareho sa Pilipinas mga kawan kung saan mag-straight duty ka. <laughs> Hindi uso mag-straight dito sa US. Ang pwede nilang gawin is pa-stay ka ng few hours pero hindi pwede lumagpas sa 16 hours. Uh, parang may legality na kung saan below 16 hours ka lang dapat mag-work sa isang rotation. Pero depende sa yun if gusto mong pumayag. If ayaw mong pumayag, wala. Wala magagawa si house supervisor or kung sino man. Kasi ayaw mo. Uh, pwede mo sabihin na I'm not feeling well. Ayaw ko. Wala ako sa state of mind. Especially kung during night shift, di ba? Unlike pag sa Pilipinas, mga kawan, kung saan before is night shift ako. From 10 to 6 o'clock ng umaga, nakajuti ako. Tapos hindi pumasok yung kinders ko. So, ang ending, pinapajuti ako. Pinapajuti ako during sa entire morning shift na yon So, ang ending ko, alas 12, pinapagalitan ako ng doktor, nagbububunga nga. Nakaganon lang ako. <laughs> Ganun lang ako sa kanya. Kasi nga, wala lang. Wala na yung utak ko, lag na, uh, dez na. Hindi na gumagana talaga. So, talagang prone sa mistakes ng mga kawan if ganun yung senaryo, di ba? So, ideally talaga, hindi mo dapat gawin yon And dito sa US, kailangan mo protectan yung license mo. And that includes yung mga working conditions na ganito. So, uh, I really suggest if sa Pilipinas, if ganun yung senaryo sa inyo, sabi nyo, hindi, ayoko. Ayaw kong mag-straight ng duty kasi hindi safe yan para sa akin and sa lisensya ko. And if ever may mangyari, syempre, lisensya mo pa rin yan eh. Kahit na sinasabi nila na nakabackup ka dun sa hospital, wala. Uh, protect yourself talaga. Okay? Tapos, if gusto mo naman mag-request ng overtime, uh, magbibigay si charge nurse ng mga preliminary schedule, mag-request ka dun kung gusto mo mag-overtime. 
Usually, ang ginagawa namin is per two weeks, may dalawa kaming overtime. So, isang overtime during sa first week, isang overtime naman dun sa second week. So, most likely, para mas mabilis yung kontrata namin, uh, kasi by number of hours kami. So, apat na overtime kami per month. Yun yung ginagawa namin mostly. Pero, if feeling mo, pagod ka na, ayaw mong mag-overtime, so, hindi namin nilalagay. Yung during sa time na yun, kung saan parang feeling mo kaya mo magtrabaho the following shift or the next day, so sabihin mo lang sa house director nyo or sa supervisor nyo na gusto mo mag-work. And most likely, malaki yung chances na mag-work ka talaga. Especially sa mga times na medyo mataas yung census. And sa pag sa overtime sa amin mga kawan, is minsan tinitingnan namin yung mga pinaplat ng kasama namin sa same team namin or same rotation namin. Kasi hindi naman pwede na lahat kami nag-request ng overtime during sa day na to. So, lahat kami pagbibigyan. Most likely, hindi yun mangyayari. So, ang ginagawa namin is, siguro dalawa sa kanila mag-overtime dito. Ay, dito na ako mag-overtime sa, sa dulo ng 3 days na to. So, parang bigayan na rin in a way. Kasi nga, ayaw mo masira yung plano mo, di ba? Kung gusto mo mag-work talaga, pinat mo yan. Mas maganda talagang pasukan mo yan. Kasi nakaplano na. Kasi if lahat kayo pare-pare yung overtime, most likely, isa or dalawa sa inyo uh, makukall off. So, sayang. Di ba? Sayang, especially if nag-prepare ka. Tapos tatawagan ka lang ng around uh, 6 o'clock or 30 minutes to 1 hour before na sabihin na we don't need your service. O, oh, di ba? <laughs> Sira yung araw mo pag ganun. Sira yung mga plans. Alam nyo ba mga kawan, matatapos na lang yung kontrata ko, hindi ko pa nagagamit yung video ko. <laughs> hindi ko pa nagagamit. So, kailangan ko siyang gamitin na uh, within itong mga few days or few months itong mga time uh, before mag-end yung kontra ko. Usually, ang ginagawa ko is pinafile ko na lang yung overtime ko sa mga days kung saan nak-off ako. Para at least may dagdag na sweldo. Kasi ayaw kong uh, mag-leave na kasi yung mag-off talaga, mag lang. Kasi mas tatagal yung kontrata ko. Hindi kasi counted yung number of hours during sa mga PTO mo eh. So, like example sa akin, 5,000 number of hours kailangan ko i-work or yung sa kontrata ko. So, hindi kasama yung uh, PTO doon. So, like for me, if ang end date ko is October 16, tapos gumamit pa ako ng PTO between those few days kung saan talaga i-off talaga yung mga duty ko, so most likely mag-extend yan. Abot yan mga like November or end of this end of October. So, mga ganun. So, better for me, hindi ko nalang gamitin sa mga days na yun para at least uh, makuko naman yung cash and mas mabilis ko matapos yung kontrata. And makastart na ako ng ibang work sa ibang agency or ibang field naman. Uh, siguro mga travel nurse. Or <laughs> so, hopefully, in God's perfect time. And sa schedule ko mga kawan, may nakita ko 2 days na duty ako kung saan enough yung staffing or sobra-sobra yung staffing. So, ang ginawa ko, nag-request ako ng stat PTO and nag ako mga kawan. So, during this time, may plano na kaming pumunta ng Florida. Kaya sa niyo ako mga kawan, explore natin yung Florida. Punta tayo dun sa kay Harry Potter. Tignan natin yung mga place dun. And mga no rides and mga bagay-bagay. Anong itsura ng ganong klaseng city versus dito sa amin. So, dyan nagtatapos yung topic natin mga kawan. If may mga questions kayo, please comment down below. I'll try to answer as soon as I can. Okay? Uh, before tayo mag-end, shoutout muna tayo. Shoutout kay Miss KV Joy Alejandro Astero. Wow, full name talaga. <laughs> and also, kina Benz and Jello Natividad. Hello po sa inyo. Thank you po for subscribing and watching po sa mga videos ko. Then sa mga bago dyan po, please click the like button, subscribe button, and please naman po, share sa friends nyo. Again po, ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW Nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.